এবং যখন বাংলার হিংসা পরিস্থিতি নিয়ে তৃণমূলকেই কাট করায় তুললেন মহাগুরু মিঠুন চক্রবর্তী রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা নিয়ে তোপ মহাগুরুর রাজ্য সরকার বদলেরও প্রয়োজন এমনটাই বলছেন মিঠুন চক্রবর্তী আপনাদের একবার সোনাই রিপাবলিক বাংলার মুখোমুখি হয়ে মিঠুন চক্রবর্তী তিনি কি দাবি করছেন তার কি বক্তব্য শুনুন একবার ইনসিকিউর আজ নেই তো কাল মে আমার হাসে রাজ চলা যায় সো দ্যাটস ওয়াই দে আর ক্রিয়েটিং মোর মোর হোয়াট ইউ কল দঙ্গা ফসাদ অল দিস থিংস বাট উই আর নট ফর দ্যাট উই আর সংবিধানকে সাথ লোক সমঝা রে কে হোয়াই ডু ইউ নিড এ চেঞ্জ ইন বেঙ্গল বিকজ বেঙ্গল নিডস এ ভেরি স্ট্রং সরকার মহারাষ্ট্রে জোর কদমে চলছে ভোটের লড়াই ছত্রপতি শিবাজির মাটিতে মহায়তির হয়ে ভোটের প্রচারে বাংলার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী মুম্বাই থেকে মমতার জেরে ক্রমাগত ঘটে চলা অনুপ্রবেশ নিয়ে সুর চড়ালেন শুভেন্দু অন্যদিকে বাংলায় হিংসার রাজনীতি নিয়ে তৃণমূলকে নিশানা মহাগুরু মিঠুন চক্রবর্তী জমে উঠেছে ভোটে লড়াই সর্বশক্তি দিয়ে প্রচারে নেমেছে সব পক্ষ এই আবহে মহায়ুতি হয়ে মুম্বাইয়ে ভোট প্রচারে বাংলার বিরোধী দলনতা শুভেন্দু অধিকারী মহারাষ্ট্রে বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার তুঙ্গে মহারাষ্ট্রে বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে এসে মুম্বাইয়ে শুভেন্দু অধিকারী মুখ খুললেন অনুপ্রবেশ নিয়ে দলে দলে এই সীমান্ত এলাকা দিয়ে ঢুকে পশ্চিমবঙ্গের ডেমোগ্রাফি তো চেঞ্জ করছে जमी जोटे जय आत्मविश्वास महागुरु मोदी जी नट ओनली ममता सरकार झारखंड एम महाराष्ट्र के जनबिन्यस बदल विपद के सामने रेखे महाराष्ट्र भोटे मैदान झड़ तुल गिर मुर्शिदाबादी এবং পাইলট প্রজেক্টের পরে আশা করছি নভেম্বর ফার্স্ট উইক থেকে আমরা এটাকে স্কেল আপ করে পুরো রাজ্যে চালু করব বেড অ্যাভেলেবিলিটিও এর সঙ্গেই যুক্ত আছে দুটো জিনিসই একসঙ্গে আমরা কাজ করব এবং ফার্স্ট নভেম্বর ফার্স্ট উইক অফ নভেম্বর থেকে পুরো রাজ্যে এটাকে স্কেল আপ করা যাবে আজও চলছে সরকারি হাসপাতালে রেফার রোগ बहरमपुर 
এই পেশেন্টকে নিয়ে তাদের পরিবারের লোকজনরা অথচ এই পেশেন্টকে নিয়ে তারা ভোর থেকে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে শহর কলকাতার একাধিক হাসপাতাল কখনো আরজিকর হাসপাতাল সেখান থেকেই বলা হয় এখানে কোনো রকম বন্দোবস্ত হবে না চিকিৎসা হবে না সেখান থেকে নিয়ে আসা হয় এনআরএস এখানে বেড নেই মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ থেকে কলকাতায় রেফার করা হয়েছিল এক রোগীকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় কলকাতায় আনা হয় তাকে কিন্তু বেড মেলেনি আরজিকর বা এনআরএস হাসপাতালে ফলে অ্যাম্বুলেন্সেই রয়ে গেলেন তিনি সমস্যা আছে লাঞ্চের সমস্যা আছে এখানে আইসিউ পাচ্ছি না ভেন্টিলেশন পাচ্ছি না আরজিকরে গিয়েছিলাম আরজিকরে বললেন নির্লতনে ফাঁকা আছে নির্লতনে পেয়ে যাবে এবার এখন ওই পারেও গেলাম মেডিসিনের দোকানে অক্সিজেনও পেলাম না এখন এবার আমাকে বাধ্যতামূলক হয়ে নার্সিংহোমে যেতে হচ্ছে সকাল থেকে অপেক্ষার পর হতাশ হয়ে চিকিৎসা না পেয়ে চলে যান রোগীর আত্মীয়রা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলা সত্ত্বেও একই চেহারা সরকারি হাসপাতালের সেন্ট্রাল রেফারেল সিস্টেম চালু হয়েও মিলল না সুরাহা আরও একবার হাসপাতালে সেই ঘুম ধরা ছবিটা কিন্তু সামনে আসছে এবং একই সঙ্গে যে এই বেড নিয়ে যে এত সমস্যা এত গরিমসি তা কিন্তু আরও একবার প্রমাণিত হলো এবং হাসপাতালে এই চেহারা কি আদৌ কোনো পরিবর্তন হবে না আরও একবার সেই প্রশ্ন থাকছে রিপাবলিক বাংলা তরফ থেকে ক্যামেরা দীপঙ্কর কাঞ্জিলালের সঙ্গে পিউ মজুমদারের রিপোর্ট এনআরএস কলকাতা রিপাবলিক বাংলা বিধায়ক আশিস ব্যানার্জির সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে কি রামপুরহাটে লোকসভা ভোটের ফল খারাপ হয়েছে মঞ্চ থেকে তেমনই ইঙ্গিত শতাব্দী রায়ের যার পাল্টা জবাব দিয়েছেন বিধায়কও আর এই নিয়েই তৃণমূলকে বিধেছে বিজেপি রামপুরহাটের আশিসের মতন সিনিয়র লোক আছেন এত সব এনার্জেটিক নেতাদের আছে তারপরেও রামপুরহাটের রেজাল্টটা খারাপ হওয়া তো খারাপ লাগে বীরভূম থেকে টানা চারবারের সংসদ নির্বাচিত হয়েছেন শতাব্দী রায় তবে গলার কাটা রামপুরহাট এই বিধানসভা কেন্দ্রে এবারের লোকসভা ভোটে তৃণমূলকে টেক্কা দিয়েছে বিজেপি পিছিয়ে পড়ার জ্বালা ভুলতে পারছে না তৃণমূলের তারকা সংসদ এদিন রামপুরহাটে বুথ সম্মেলন থেকে দলের নেতা কর্মীদের সতর্ক করলেন শতাব্দী ছাব্বিশে যদি ভালো করতে না পারেন প্রত্যেকে প্রত্যেকে বুথকে আগের থেকে ভালো রেজাল্ট না দিতে পারেন তারপরে কেন হচ্ছে না সেটাই তো বিশ্লেষণ সেটাই তো সেই অ্যানালিসিস টাই তো কর্মীদের করতে হবে প্রশ্ন উঠছে তাহলে দীর্ঘদিনের বিধায়ক আশিস ব্যানার্জির কি সাংগঠনিক ক্ষমতা ধীরে ধীরে দুর্বল হচ্ছে যারা নিষ্ক্রিয় যাদের যারা কিছু কাজ করবে করতে পারবেন না তাদের কিন্তু বাধ্য হবে যারা আসবেন না ওদের গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছে আমি তাদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করব সাংসদ আর বিধায়কে তাল ঠোকাঠুকিতে কটাক্ষ ছুঁড়ে দিতে দেরি করেনি গেরুয়া শিবিরও যেখানে মানুষ তাদের মত প্রকাশ করার সাহস পায় তৃণমূল কংগ্রেস সেখানে হাঁটছে রামপুরাটা হয়েছে আর বছর দেরেক পরই নবান্ন দখলের লড়াই তার আগে লোকসভার ফল নিয়ে আত্মবিশ্বাস আর সন্দেহের বাতাবরণ ঘাসফুল শিবিরে বিধানসভা ভোটের আগে মেরামত হবে কি এই ক্ষত বীরভূম থেকে মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় রিপাবলিক বাংলা নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়